ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்எச் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்னைக்கு அரை கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சி தான் எடுத்துக்கோங்க அதில் அரை கப் அளவு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எட்டு பல் பூண்டு மூணு பட்டை அஞ்சு கிராம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி நீர் நிலமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வந்து அரைப்பட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்லா அரைப்பட்டுருக்கு இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து ஃபைனாக வந்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து இதுக்கான மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இது வந்து கிரேவி மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து என்ன சேர்த்துடலாம் நம்ம வந்து வெறும் ரீஃபண்ட் ஆயில் மட்டும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்காது பட் இதிலே வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லெண்ணையும் கூட சேர்த்து நம்ம வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ரெண்டு எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் டிஃப்ரெண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையில் அப்புறமா ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி நின்றுலாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் அப்புறம் நம்ம எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்லாம் மசாலா இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருக்கீங்க ஸோ எண்ணெயிலேருந்து நம்ம மசாலா நல்லா வந்து வதங்கட்டும் அப்புறமா கால் டேஸ்ட்ரூம் போல் மஞ்சத்தூள் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சமாக தூவி விட்டுருங்க அப்புறம் அரை கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்துருக்கல இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம எப்போயுமே வந்து விசில் விடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மசாலாவோட நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து சிக்கனில் வந்து அந்த மசாலா நல்லா வந்து இறங்கட்டும் அப்புறம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் அரை கிலோ நாட்டுக்கோழிக்கு நான் வந்து ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா உப்பு காலம்லாம் சரியாகன்னு பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம மூடி போட்டு மூடிலாம் விசில் போட்டு ஸோ ஒரு பத்து விசில் வரட்டும் ஏன்னா நாட்டுக்கோழி வந்து நல்லா வந்து வேகணும் அதுக்காக நல்லா ஒரு பத்து விசில் விட்டுக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்கு அப்படின்னு இது நம்ம வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசை அதுக்கும் தொட்டுக்கலாம் அந்த கிரேவி சாப்பாட்டில் வந்து பெசஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க அவ்வளோ தாங்க சூப்பரான ஹெல்த்தியான நாட்டுக்கோழி கிரேவி ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நடனமாடும் நாவில் சுவை பாய் ஃப்ரெ